Fácilmente si un correo es falso, por ejemplo. Silvia Costa vive en Nogales y en medio del frío invernal. Dice que aprender sobre tecnología la motiva a salir de casa. Yo no sabía mucho nomás el teléfono, lo menos que podía saber ahora con este maestro que tenemos. Es un excelente maestro, pues he aprendido. Él es Iván Esteban Becerril, de 18 años. Lleva un año y medio educando a más de 3.000 personas de su comunidad para quitar la barrera que existe entre la era digital y la comunidad latina. Enseñarles para que ellos se sientan confi confiables en la tecnología. Enseñarles para que ellos puedan explorar el mundo a través de la tecnología. Gracias a su labor, Iván fue elegido como uno de los tres embajadores nacionales del programa 4H, como portavoz del programa que empodera a los jóvenes y brindan clases a los adultos en habilidades digitales. Me sentí orgulloso porque yo sabía que podría representar a Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, a los mexicanos, a los hispanos, a los latinos, allá en 4H, al nivel nacional. Norma Elisa Ruiz es la encargada del programa. Empoderamos a los niños a que sean niños exitosos, que aprendan todo lo mejor que puedan, que sean buenos ciudadanos, que aprendan eh, liderazgo y a, a hablar en público. De acuerdo con la página CyberTalk, aproximadamente 15 mil millones de correos maliciosos o no deseados son enviados diariamente, filtrándose en las bandejas de entradas de varias personas. Iván intenta evitar que sus alumnos caigan en esas trampas. Iván también les enseña sobre currículos vitales y crear cuentas de correo electrónico. Estas clases iban a ayudar mucho a todo el mundo, no importa la situación migratoria. He disfrutado hablar con la gente, conocer sus historias y sobre todo enseñarles cosas nuevas que ellos sinceramente no sabían o que no, no sabían que existía. Que se interesen a aprender más, nunca es tarde para aprender. Los jóvenes que deseen ser parte de la organización 4H pueden contactar a Norma Ruiz para más información. En Nogales, Mareli Ruiz, Univision, Arizona.